Attends. Alhamdulillah, Alhamdulillah, il l'a dit, Wahda, wa salat, wa salam, wa la mala, nabiya, Wahda, wa la alihi, wa sahbihi, wa mien tabia, wa mien sani, la yomidin, arudu billah, himina shaitan, et rotin, bismillah, et rohman, et rohin, wa ila hukum ila hu wahid, la ila hu ila hu wa rohman, et rohin. প্রশম সমাত্র সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আসরের সালাতের পরে ধারাবাহিকভাবে তাওহিদের ওপর যে আলোচনা চলছে সে আলোচনা করার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের নিকট শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে সকলেই বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং শান্তির দ্বারা অবতীর্ণ হোক সেই মানবতার মুক্তির দূত যিনি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহ আলহিসাল্লাম উপরে গতকালকে আমাদের আলোচনা ছিল দুই দিন তাওহিদ রুহুবিয়া সম্পর্কে আজকে আলোচনা রয়েছে তাওহিদ উলুহিয়া তাওহিদ তিন প্রকার তাওহিদ রুহুবিয়া তাওহিদ উলুহিয়া তাওহিদ আসমায় অসিফাত এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটি হচ্ছে তাওহিদ উলুহিয়া যা এবাদতে তাওহিদ তাওহিদ রুবিয়া অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে অনেক অমুসলিম কাফের তারা সকলেই সেই তৎকালীন তারা সকলেই তাওহিদ রুবিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি তদুমাত্র তাওহিদ রুবিয়াকে স্বীকৃতি দিলেই সে মুসলিম বা ইমানদার হতে পারবে না কিন্তু তাকে তাওহিদ উলুহিয়া এবাদতে যে তাওহিদ রয়েছে সেই সেটাকেই স্বীকৃতি দিলে একজন অমুসলিম মুসলমান শাহাদা দিয়ে মুসলমানিত্ব টিকবে একজন ইমান টিকার জন্য শর্ত হচ্ছে তাওহিদ উলুহিয়াকে তার জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে কেননা যুগে যুগে যত নবী এবং রাসুল প্রেরণ করেছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই তাওহিদ উলুহিয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্যই যুগে যুগে নবী এবং রাসুল প্রেরণ করেছেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন নুহ আলহি সালাত আসসালাম হুদ আলহি সালাত আসসালাম সোহাইব আলহি সালাত আসসালাম ইব্রাহিম আলহি সালাত আসসালাম প্রতিটি নবী এবং রাসুলকেই প্রেরণ করেছেন এই তাওহিদে উলুহিয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য এই পৃথিবীতে এবং প্রতিটি মানুষ তার জীবনে বাস্তবায়ন করবে তাওহিদ উলুহিয়া তাওহিদ উলুহিয়া হল যে সকল কাজে এবাদত আমলের জন্য আল্লাহর বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন যে সকল কাজের জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তার বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন কিসের জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সৃষ্টি করেছেন বান্দাকে একমাত্র তার কি করবে এবাদত করবে অমা হলাক তুই জিন্না ওয়ালিন সাহিল্লা লিয়া আবুদুর মানব এবং জিন জাতিকে আমি সৃষ্টি করেছি কিসের জন্য একমাত্র আমার এবাদত করার জন্য এই এবাদত করার জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সৃষ্টি করেছেন এই ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে একত্ববাদ এই একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং স্বীকৃতি দিতে হবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে এক অদ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা এবাদত করব এই এবাদতটা একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্যই হতে হবে যে সলাত আমরা আদায় করব এই সলাতটা একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্যই আমাদেরকে কায়েম করতে হবে তারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদেরকে শ্যাম রাখতে হবে এবং তারই নামে আমাদেরকে কুরবানি করতে হবে যদি কোনো নজর মানতে হয় নজর মান্নত করতে হয় একমাত্র তার জন্যই আমাদেরকে নজর বা মান্নত করতে হবে এটা হচ্ছে তা ওহিদে উলুহিয়া এবং দোয়া বিপদ আপাতে যে দোয়া করব আমরা বিপদ থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য বালা মুসিবত থেকে হেফাজতের জন্য একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্যই এই দোয়াটা হতে হবে তার একমাত্র তার কাছেই ভয় যে দোয়া করব তাকেই আমাদেরকে ডাকতে হবে এবং সকল কাজে তারই ওপর আশা ভরসা আমাদের করতে হবে এবং সমস্ত বিষয়ে তাকেই ভয় করতে হবে সকল কাজে তার কাছেই আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে কার কাছে প্রার্থনা করতে হবে বিপদে পড়েছি কার কাছে 
আল্লাহর কাছে আমার কোন জিনিস প্রয়োজন কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহ আমরা সমস্যায় পড়ে রয়েছি এই সমস্যা সমাধানের জন্য কার কাছে আমাদের হাত পাততে হবে একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট আমাদেরকে হাত পাততে হবে এবং তার কাছে আমাদেরকে দোয়া চাইতে হবে চাই কিন্তু তার কাছে না আছে যদি আমরা অন্য কোথাও চাই তাহলে তখনই হবে আমাদের কেতা হইতে যে উলুহিয়া রয়েছে এটা টিকবে না এটা টিকবে না তখনও হয়ে যাবে শির আমরা অনেকেই আমরা চাই কোথায় গাছের কাছে অনেকে আমরা চাই কিসের কাছে গাছের কাছে গাছ রয়েছে সেখানে কোনো কিছুই ছিল না জঙ্গল একটা গাছ দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা কয়েক লাল শালো পরে দেওয়া রাখা হলো কিছুদিন পরে সেখানে একটা মাজার তৈরি হয়ে গেল সেখানে গিয়ে মানুষ নজর মানছে আশা পূরণের জন্য গরু দেওয়া হচ্ছে ছাগল দেওয়া হচ্ছে মুরগি দেওয়া হচ্ছে ডিম দেওয়া হচ্ছে কবুতর দেওয়া হচ্ছে নজর মানছে কিন্তু সেখানে নজর মানার কোনো প্রশ্নই শরীয়ত সম্মত নয় এবং সন্তান দেওয়ার মালিক কে একমাত্র সন্তান দেওয়ার মালিক কে এই সন্তানটা কার কাছে চাইতে হবে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে কিন্তু যদি আমি যে সেই জিন্দা পীর অথবা মৃতু পীরের কাছে যদি চাই তাহলে কি সন্তান দিতে পারবে মৃত ব্যক্তির সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা আছে জীবিত ব্যক্তির সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা আছে সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র কার আল্লাহ অনেকে আবার গিয়ে মাজারে গিয়ে সেই বরকতের মাটি পেটে ঘুষে নামাজুবিল্লাহ সেই বরকতের মাজারের মাটি পেটে ঘুষে পেটে ঘুষলে সন্তান আসবে নাও জুবিল্লাহ একটা প্রাণ পাখি দেয় সে মাটি সে মাটি কোনো দিন বরকতের মাটি হতে পারে সে মাটি কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারে পশ্চিম কালেও নয় আবার রয়েছে সেই মাজারগুলোতে রয়েছে গাছ কিছু গাছ রয়েছে যে গাছে সে বাইজিদ বস্তামির মাজার সে চিটাং সেখানে প্রায় ছয় সাল সে সময় দেখলাম একটা গাছ সেই গাছের কোনো পাতা নেই শুধু সুতো আর সুতা সেই গাছের সঙ্গে খালি সুতা আর সুতা লাল সাদা কালো সুতায় ভরপুর গোড়া থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত পাতার কোনো চিহ্ন বা আলামত নেই জিজ্ঞাসা করলাম ভাই এই গাছে এত পাতা কেন এই এত সুতা কেন বাধা বলতেছে এই গাছে সুতা এই জন্য এই গাছে যে ব্যক্তি সুতা যে উদ্দেশ্যে বাঁধে এবং তার এই উদ্দেশ্যটা কি হয় পূর্ণ হয় নাও দুবিল্লা এটা হচ্ছে শিখ এবং সেখান থেকে সুতা খুলে বাঁধার পরে আবার খুলে কি করে হাতে বেঁধে রাখে গলায় বেঁধে রাখে যে উদ্দেশ্যে খুলে বাঁধবে তার উদ্দেশ্যটা কি পূরণ এই আশা পূরণ করার মালিক কে এটাই হচ্ছে তাও হই দে উলুহিয়া এটাই হচ্ছে কি তাও হই দে উলুহিয়া বিপদ আপাত থেকে দূর করার মালিক আল্লাহ আশা পূরণ করার মালিক সন্তান দেওয়ার মালিক সন্তান না দেওয়ার মালিক সব কিছু একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতে রয়েছে এই আকিদা এই বিশ্বাস একজন মুসলিমের থাকতে হবে এছাড়া তার তাও হেদে উলুহিয়া টিকবে না এমন কি অর্থনীতি ইত্যাদি পরিচালনা বিষয়ে রাষ্ট্র সমাজ পরিবার বিচার ব্যবস্থা অর্থনীতি ইত্যাদি পরিচালনার বিষয়ে কোরআন এবং সন্না মহান আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন একমাত্র ইলাহ হিসেবে সে সব নীতিমালা অবধারিত করে দিয়েছেন তাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে আমাদের এটাও হচ্ছে তাও হেদে উলিহা মহাগ্রন্থ আল কোরআন একমাত্র আমাদের জীবন বিধান একমাত্র আমাদের সংবিধান এটাকে মেনে নিতে হবে এটাও হচ্ছে তাও হেদে উলুহিয়া অর্থাৎ সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যে ব্যক্তি কোনো প্রকার এবাদত আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করবে চাই তিনি নবী হোক ফেরস্তা হন অলি আউলিয়া দরবেশ হন তবে তার তাওহেদি স্বীকৃতি কি হবে না তাওহেদের যে স্বীকৃতি তাওহেদে উলুহিয়াতের যে স্বীকৃতি সেটা তার সঠিক হবে না বরং বাতিল বলে কি হবে গণ্য হবে বাতিল বলে গণ্য হবে তাই মহান আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন সুর বাকারের মধ্যে বলছেন ইলা হুকুম ইলাহ ওয়াহেদ রা ইলাহ ইল্লাহ রহমান রহিম আর তোমাদের ইলাহ কেবল একজনই ইলা তিনি ছাড়া মহান করুণাময় অতি দয়ালু আর কেউ না একমাত্র একজন ইলা রয়েছেন তিনি আমাদেরকে 
আল্লাহ তিনি হচ্ছেন আমাদের একমাত্র ইলা তেমনি ভাবে মহান আল্লাহ হবুল আলমিন সুরা নিসার ছত্রিশ নম্বর আয়তে বলছেন স্থাপন করো না এমনি ভাবে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সুরআনির একশো বাষট্টি একশো তেষট্টি নাম্বার বলছেন কার জন্য একমাত্র রব্বল আলমিনের জন্য এবং আমি তাই আদিষ্ট তার কোন অংশীদার নেই অবিদা আলিকা উমির তু আমি আদিষ্ঠিত হয়েছি ওয়ান আউ্বাল মুসলিমিন এবং আমি হচ্ছি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম সুরা আনামের মধ্যে বলছেন এ ব্যাপারে শুধুমাত্র আমাদের নবী নয় সহিব আলহি সালাত সালামকে এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমী নির্দেশ দিয়েছেন সুরা আল আরফের পঁচাশি ছিয়ানাম ছিয়াশি নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন আর আমি মাদাইন বাসের প্রতি তাদের ভাই ও শহীদকে প্রেরণ করেছি শহীব আলহি সালাত সালাম যে নবী ছিলেন সে বলল হে আমার সম্প্রদায় তোমরা কি করো হ্যাঁ কমি আবুদুল্লাহ আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহ ইবাদত করো মা আলাকুম মিন ইলাহ গৈরু তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলা নেই সেই নবী এবং একই দাওয়াত নু আলহি সালাত সালাম হুদ আলহি সালাত সালাম সালেহ আলহি সালাত সালাম শিও জাতিকে এই দাওয়াতি দিয়েছেন সুরা আরফের উনষাট নম্বর আয়াত ছেষট্টি নম্বর আয়াত সুরা হুদের একষট্টি নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন সম্মানিত প্রিয় দর্শক বিন্দু আমাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে এই তাহিদ উলুহিয়ার আরও কিছু বাকি অংশ রয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি তৌফিক দেন আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আর বাকি অংশটুকু ইনশাল্লাহ শেষ করব আজকে এখানেই আলোচনা শেষ করতেছি সুবাহানাকা আল্লাহ বেহামদিকা সাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত